மல்யுத்த வீரர்கள் ரெஸ்ட்லெஸோட ப்ரொட்டஸ்ட் இரண்டாம் கட்ட போராட்ட போராட்டம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாளில் தாண்டி போயிட்டுருக்கு பல்வேறு இன்னும் அதாவது பாஜக தரப்புலேருந்து வர்ற செய்திகள் எல்லாம் அண்ணா அண்ணாமலை கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா இவங்களோட கோரிக்கையை வந்து முதல்ல எஃப்ஐஆர் போட்டால் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து தான் நான் ரெண்டு ரெண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கே வருவேன் இது வந்து தப்பு அப்படின்றாரு ரெண்டாவது ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்றதும் அவங்க மேலே சொல்லப்படுற அந்த எம்பி மேலே எந்த ஆதாரமும் இல்லை முகாந்தரமும் இல்லை ஆதாரமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து இது வந்து இந்த செய்தி ஒரு இதுவரை இந்தியாவுக்குள்ளே நடந்த ஒரு செய்தியாக இருந்தது நேத்திலேருந்து அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் செய்தியாக மாறி இருக்குது இப்போ இந்தியாவை குறித்த என்ன என்ன சொல்கிறது சர்வதேச நாடுகளும் இதில் வந்து தலையிட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு அண்டர் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஜூவினாயில் அந்த குழந்தை குழந்தை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த நபர் மீது போக்சோ ஆக்ட் கீழே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கு அது இப்போ ரெண்டாவது முறை போராட்டத்தில் உட்கார்ந்ததுக்கு பின்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு இந்த நபர் மீது எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடுறீங்க ரைட் இந்த நபரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நபருடைய பேர் பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சீஃப் சீஃப் இந்த நபருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்கார்கள் ரெண்டு பேருமே இதே ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் உயர் பதவிகள் இருக்கக்கூடிய நபர் இந்த நபருடைய சம்பந்தி அவரும் இதே ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிறார் இந்த நபருடைய மாப்பிள்ளை அவரும் இதே ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிறார் குடும்பமே குடும்பமே எஸ் ஸோ இதுதான் அங்கே வந்து குற்றச்சாட்டு எங்கே போய் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லை பிடி உஷாவும் ரொம்ப ஒரு தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நல்லா வாங்கி கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆமாம் பிடி உஷா அதுக்கப்புறம் திரும்ப பெற்று திரும்ப பெற்றுக்கிட்டாங்க ஆமாம் மேரி கோம் ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி பிஜேபியில் அவங்கள வச்சு நீங்கள் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க இந்த கமிட்டி கொடுத்த ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை எந்த விதமான ப்ரூஃபும் கிடைக்கலை இல்லை எவிடன்ஸ் கிடைக்கலன்றது வச்சுட்டு இந்த இந்த ஒருத்த இந்த பர்டிகுலர் கம்ப்ளைண்ட்டில் மட்டும் எப்படி நீங்கள் எவிடன்ஸை எதிர்பார்க்க முடியும் எஸ் இந்த நபர் இந்த பெண் குழந்தைகளை வந்து வீட்டுக்கு வர சொல்லுவாங்க இல்லையா வீட்டுக்கு வர சொல்லிட்டு மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சிக்கு எவ்வளோ நீ தாங்குற தாங்குறேன்னு பார்க்கணும் அதை பண்ணும்போது நெஞ்சில் கை வச்சு பார்ப்பாங்க இல்லையா திஸ் வாஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை திஸ் ரெஸ்லஸ் ஆன்ட் வி ஷேம்ட் இட் இஸ் நாட் அ நேஷனல் மேட்டர் எனி மோர் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுடைய தலை குளிந்து நிற்கிறது ஒரு அரசாங்கம் ஒரு யூனோ ரேப்பிஸ்ட் ஒரு மர்டரை காப்பாற்றிட்டுருக்காங்க இந்த நபர் மீது முப்பத்தெட்டு லைவ்ல இருக்கக்கூடிய கேசஸ் கல்ச்சர் லல்லன் டாப்ல கேமராவுக்கு முன்னாடி ஒரு நேஷனல் டெலிவிஷன் திஸ் பர்சன் சேஸ் எனக்கு ஒருத்தனோட பிரச்சனை இருந்துச்சு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு கொண்டு ஒரே ஒரு குலை தான் நான் செஞ்சேன் லைவ்ல உட்காந்து பேசுகிறோம் அந்த மனுஷன் இதுக்கு மேலே நம்ம மாட்டிக்கின்றோம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நடந்த அந்த விஷயம் பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு மே இருபத்தெட்டாம் தேதி ஒரு புறம் செங்கோலை தூக்கிட்டு நான் வந்து நீதியை நிலைநாட்ட போறேன் நிலைநாட்ட போறேன்னு சொல்லும் போது அது ஃபர்ஸ்ட் டேவே அந்த செங்கோல் வந்து உடஞ்சு வளைஞ்சு ஏதோ அதி பாதாதுக்குள்ள போயிருச்சுங்கிறத தான் நான் பார்க்கிறேன் இல்ல பிஜேபியை பொறுத்தவரையும் பார்ட்டி வைஸும் சரி பிஜேபி கவர்மெண்ட் வைஸும் சரி பெண்கள் மேல இப்படி சொல்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வந்து அவங்க காதே கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தா அந்த அதே தான் இங்க வணக்கம் ராகுல் வணக்கம் மல்யுத்த வீரர்கள் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸோட ப்ரொட்டஸ்ட் இரண்டாம் கட்ட போராட்ட போராட்டம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாளில் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு பல்வேறு இன்னும் அதாவது பாஜக தரப்புலேருந்து வர்ற செய்திகள் எல்லாம் அண்ணா அண்ணாமலை கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா இவங்களோட கோரிக்கையை வந்து முதல்ல எஃப்ஐஆர் போட்டால் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து தான் நான் ரெண்டு ரெண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கே வருவேன் இது வந்து தப்பு அப்படின்றாரு ரெண்டாவது ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்றதும் அவங்க மேலே சொல்லப்படுற அந்த எம்பி மேலே எந்த ஆதாரமும் இல்லை முகாந்தரமும் இல்லை ஆதாரமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து இது வந்து இந்த செய்தி ஒரு இதுவரை இந்தியாவுக்குள்ளே நடந்த ஒரு செய்தியாக இருந்தது நேற்றிலேருந்து அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் செய்தியாக மாறி இருக்குது இப்போ இந்தியாவை குறித்த என்ன என்ன சொல்கிறது சர்வதேச நாடுகளும் இதில் வந்து தலையிட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கு உண்மையிலே இதற்கு பின்னணி நடந்தது என்ன இப்போ என்ன நடக்குது ஏன் இந்த பிஜேபி ஏன் இதை இப்படி வந்து மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த செய்தியை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி வி ஆல் ஷுட் ஃபீல் ஷேம்ட் ஒட
நடத்தினார் என்று கூறும்போது ஏன் இதுவரை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இன்னொரு புறம் இந்த நாட்டில் பல்வேறு ஜாதியை சார்ந்த நபர்கள் முக்கியமாக வடநாட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீர்கள்னா ஜாட் கூஜர் ஏன்னா கூச்சியோடைய கண்ணாடி போட்டுட்டு பராடா டிஷர்ட் போட்டுட்டு ஃபார்ச்சுனர் அண்ட் ஸ்கார்பியோவில் அலைஞ்சிட்டு இருக்க அந்த நபர்கள் யாருமே இந்த பெண்களுக்கு வெளியில் வரல இந்த நாட்டில் ஹிந்துத்வா என்கிற கொள்கை வைத்து அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் இந்த பெண்கள் எல்லாருமே ஹிந்துக்கள் தானே ஏன் வரல ரைட் ஒரு ஒரு பெண் சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல ரெண்டு பெண் சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு பெண்கள் இந்த குற்றச்சாட்டு எடுத்து வச்சிருக்காங்க அதையும் தாண்டி பல்வேறு நபர்கள் நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்க்கு முன்னாடி ஒரு அண்டர் பிப்டீன் ஒரு ஜூவினாயில் அந்த குழந்தை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த நபர் மீது போக்சோ ஆக்ட் கீழே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கு அது இப்போ ரெண்டாவது முறை போராட்டத்தில் உட்கார்ந்ததுக்கு பின்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு இந்த நபர் மீது எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடுறீங்க ரைட் இந்த நபரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நபருடைய பேர் பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சீஃப் சீஃப் இந்த நபருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்கார்கள் ரெண்டு பேருமே இதே ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் உயர் பதவிகள் இருக்கக்கூடிய நபர் இந்த நபருடைய சம்பந்தி அவரும் இதே ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிறார் இந்த நபருடைய மாப்பிள்ளை அவரும் இதே ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிறார் குடும்பமே குடும்பமே எஸ் ஸோ இதுதான் அங்கே வந்து குற்றச்சாட்டு எங்கே போய் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க அப்பாவை பற்றி மகன்ட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்களா மகனை பற்றி அப்பாவிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்களா எங்கே போனாலும் இவர்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கொள்வதில்லை இது முதல் இஷ்யூ இந்த விஷயம் இன்றைக்கு நேரத்தில் கடந்த ரெண்டு மூணு வருடமாகவே இந்த விஷயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு டிசம்பர் மாதம் வர வர அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வர வர பல்வேறு இடங்களில் ரெஸ்லர்ஸ் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்து வைத்த பெண் கூட இன்க்ளூடிங் உமென் உமன் ரெஸ்லர் உமன் விங் அதுவரை இந்த கம்ப்ளைண்ட் போனதுக்கு பின் கூட எந்த விதமான பாஜக மகளிர் அணிக்கா இல்ல எந்த நேஷனல் உமன் கவுன்சில் அதுவரை இந்த கம்ப்ளைண்ட் போனது தேசிய மகளிர் ஆணையம் போனோம் தேசிய மகளிர் ஆணை பிஜேபி கையில தானே இருக்கு எதுவும் நடக்கல சரி இதுக்கப்புறம் முதல் முறையாக ஜனவரி மாதத்தில் இதே ஜந்தர் மந்திரில் சாக்ஷி மலிக் வினேஷ் புகாட் பஜ்ரங் புனியா சங்கீதா புகாட் இதை தாண்டி பல்வேறு ரெஸ்லர்ஸ்கள் உட்கார்ந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு முப்பது நாட்கள் வரை இந்த போராட்டம் போனது எந்த விதமான ஆக்ஷன் எடுக்கப்படலை அதுக்கப்புறம் பிஜேபி அரசாங்கமே முன் வந்து நாங்கள் ஒரு ஏன்னா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த கமிட்டியுடைய தலைமையில் யாருனா பி டி உஷா பிஜேபியுடைய இல்லை பி டி உஷாவும் ரொம்ப ஒரு தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நல்லா வாங்கி கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆமாம் பி டி உஷா அதுக்கப்புறம் திரும்ப பெற்று திரும்ப பெற்றுக்கிட்டாங்க ஆமாம் மேரி கோம் ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி பிஜேபி அவங்களை வச்சு நீங்கள் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க சரின்னு அதை கூட ரெஸ்ட்லஸ் நம்பி சரி நீங்கள் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க லெட் த இன்வெஸ்டிகேஷன் கோ ஆன் ஜனவரி மாதம் கடைசியில் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்தில் அந்த போராட்டம் முடிந்தது அதுக்கப்புறம் அமைதியாக இருக்கிறாங்க இவங்க ஒரு மூணு மாதம் ஏப்ரல் மாதத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை உட்கார் அதுக்கு பின்னாடி இந்த காரணம் என்னென்னா இந்த கமிட்டி கொடுத்த ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை எந்த விதமான ப்ரூஃபும் கிடைக்கல நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் அங்க உட்கார்ந்துட்டு எங்களுக்கும் நடந்துச்சு எங்களுக்கும் நடந்துச்சு எங்களுக்கும் நடந்துச்சு சொல்லும் போது இந்த நபருடைய நீங்க வேலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜப்பானுக்கோ சைனாவுக்கோ இல்லை வேற ஒரு நாட்டிற்கோ ஒரு டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெஸ்லிங் டீம் போ போகுதுன்னா இந்த நபர் இந்த பெண் குழந்தைகளை வந்து வீட்டுக்கு வர சொல்லுவோம் அப்படியா வீட்டுக்கு வர சொல்லிட்டு மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி எவ்வளோ நீ தாங்குற தாங்குறேன்னு பார்க்கணும் அதை பண்ணும்போது நெஞ்சில் கை வச்சு பார்ப்பா பிள்ளையா திஸ் வாஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை திஸ் ரெஸ்லர்ஸ் ஆண்ட் வி ஷேம் ஏதோ டெல்லியில் பத்து பேர் உட்காந்துட்டு போராடிட்டு இருக்காங்கிற விஷயத்தை பெருமை சேர்த்த 
அண்ட் எங்கேயும் வெளியில் ஆமாம் ஆமாம் எப்படி நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகமே கூடி நின்னோமோ எப்படி விவசாய போராட்டத்திற்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் நின்றதோ தமிழ்நாட்டிலிருந்து அங்கே போனாங்களோ அங்கேருந்து இங்கே வந்தாங்களோ ஸோ இட் இஸ் இட் ஹேட் பிகம் யூனோ ஸ்டேட் மேட்டர்ஸ் இட் இஸ் நாட் அ நேஷனல் மேட்டர் எனி மோர் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுடைய தலை குளிந்து நிற்கிறது ஒரு அரசாங்கம் ஒரு யூனோ ரேப்பிஸ்ட் ஒரு மர்டரை காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க இந்த நபர் மீது முப்பத்தெட்டு லைவில் இருக்கக்கூடிய கேசஸ் கல்ச்சர் லல்லன் டாப்பில் கேமராவுக்கு முன்னாடி ஒரு நேஷ்னல் டெலிவிஷன் திஸ் பர்சன் சேஸ் எனக்கு ஒருத்தனோட பிரச்சனை இருந்துச்சு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு கொண்டுப்பிட்டு ஒரே ஒரு குலை தான் நான் செஞ்சேன் லைவ்ல உட்காந்து பேசுறேன் அந்த மனுஷன் இஸ் இஸ் தட் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ டு யூனோ புட் ஹிம் பிஹைண்ட் த பேட்ஸ் அண்ணாமலை ஸ்மிருதி இராணி மீனாட்சி லேக்கி மீனாட்சி லேக்கி நேற்று ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வைரல் ஆகியிருக்கோம் கங்கையில் கரைக்க கரைக்க போகிறாங்க அதை பற்றி கங்கையில் கொண்டு போய் தன்னோட மெடல்கள் ஆமாம் தூக்கி தூக்கி வீச போகிறாங்கன்னு சொல்லும் போது மீனாட்சி லேக்கி எதுவும் மேரத்தனில் ஓடுற மாதிரி ஷி இஸ் லைக் ரன்னிங் எப்படி உண்ணாவு கேஸில் இதே போன்ற கேள்வி கேட்டபோது ஸ்மிருதி இராணி ஓடுதோ அதே மாதிரி மீனாட்சி லேக்கி எஸ்டடே ஸ்ரீ ரான் இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்பகண்டாவை நேற்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கடந்த நான்கு மாதங்களாக இந்த அரசாங்கம் ஒட்டுமொத்த கோதி மீடியாவும் அமைதியாக இருந்தபோது இதுக்கு மேலே நம்ம மாட்டிக்கின்றோம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நடந்த அந்த விஷயம் பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு மே இருபத்தெட்டாம் தேதி ஒரு புறம் செங்கோலை தூக்கிட்டு நான் வந்து நீதியை நிலைநாட்டு போற நிலைநாட்டு போறேன்னு சொல்லும்போது அது ஃபர்ஸ்ட் டேவே அந்த செங்கோல் வந்து உடஞ்சு வளைஞ்சு ஏதோ அதி பாதாத்துக்குள்ள போயிருச்சுங்கிறத நான் பார்க்கறேன் ஏன்னா ஒரு பக்கம் நீங்க வெறும் ஏதோ போப் ஜான் போல் நடந்து போற மாதிரி நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு பக்கம் பெண்களை கேவலப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் எந்த இடத்துல அந்த போராட்டி இருந்தார்களோ அந்த இடத்தையும் நீங்க அதுல அங்க இருந்த அனைத்து விஷயத்தையுமே போட்டு பேரிகேட் போட்டு இதுக்கு மேல நீங்க இங்க வரக்கூடாது அப்ப அமைதியாக கூட இந்த நாட்டில் நீங்க போராடக்கூடாது என்கிற ஒரு உத்தரவை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிறது அப்போ எந்த விதமான ஜனநாயக நாட்டில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ சேட் இன்னைக்கு வந்து மோடி ஷுட் ஃபீல் ஷேம் நாட் ஓன்லி மோடி ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி குரோர் பீப்புள் வி ஆல் ஷுட் ஃபீல் ஷேம் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஸ்டாண்டிங் வித் தேம் ரைட் அண்ட் கோதி மீடியாவுடைய ஒரு சில விஷயங்களை நான் இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆசைப்படுறேன் சுதீர் சௌத்ரி ஹூ வாஸ் ஏர்லியர் வித் ஜி டிவி அண்ட் நவ் ஹீஸ் with uh, Ashtak. He says, in the Pengal, he says, if you go to the Pengal, you can go to the Pengal. Okay, how do you go to the Pengal? You can go to the Pengal. First, you can go to the Pengal. First, you can go to the Pengal. அரசாங்க தெற்கே திருப்பி கொடுத்துருங்க அந்த அதுக்கும் நான் வர்றேன் எப்படி பதில் கொடுத்துருக்காங்க சாக்ஷி மல்லிக் அண்ட் வினேஷ் புகார்ட் ஒரு கடிதம் எழுதி பதில் கொடுத்துருக்காங்க அது ஐல் ஐல் கம்ப்ளீட்டர் ஆன் தட் பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆஸ் செக் த சுதீர் சௌத்ரி ஹி சேஸ் ரிட்டர்ன் த மெடல் டு த கவர்மெண்ட் பேக் இட் இஸ் கவர்மெண்டோடைய சொத்து ரைட் அண்ட் பத்து கோடி ரூபா செலவை சாக்ஷி மல்லிக்கு பல்வேறு இடத்துலேருந்து இந்த மெடல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கிடைச்சதான் அது எல்லாம் அரசாங்கத்திற்கு திருப்பி கொடுத்துருந்தோம் பஜரங் புனியாவிற்கு ஆறு லட்சம் ஆறு கோடி ரூபா கிடைச்சதா அதையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துருவோம் வினேஷ் புகாட்டிற்கு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா கிடைச்சது அதையும் திருப்பி கொடுத்துருவோம் இது ஒரு விதமான ப்ரொடெஸ்ட் இன்னொரு ப்ரொடெஸ்ட் இவங்க எல்லாருக்குமே ரயில்வேஸில் வேலை கிடைச்சிருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மாதம் சம்பளம் அதையும் இவங்க திருப்பி கொடுத்துருவோம் மூணாவது மிக முக்கியமான ஆயுதம் இவங்க கையில் எடுக்கலாம் வர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தேர்தலில் இவங்க எல்லாம் கலந்து கொள்ளட்டோம் எம்பி ஆயிரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதே பார்லிமெண்ட்ல உட்காந்துட்டு தன்னுடைய குறைகளை சொல்லட்டும் அப்போ வாட் இஸ் திஸ் மேன் சேங் அப்படி உங்கள்கிட்ட எம்பி ஆகக்கூடிய பணபலமும் அந்த ஆள்பலமும் இருந்தால் மட்டும் தான் இது போன்ற அலிகேஷன் நீங்க வெளியே வைக்கிறோம் அது எம்பி வந்து எம்பி பார்லிமெண்ட் வந்து லா சட்டம் இயற்றுவதற்கா இல்ல அங்க போய் போராட்டம் நடத்துறதுக்கா ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கோதி மீடியா இஸ் நேற்று திடீர்னு சும் ஸ்மிருதி இராணி ஏன்னோ ரெண்டு மூணு சேனலில் அப்படியே பிரகட்டானார் அதில் டைம்ஸ் நான் உடைய நமிகா குமாருடைய இவங்களுடைய கேள்வியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரெஸ்லர்ஸ் தான் குற்றவாளிகள் 
பிஜேபி ஒரு நல்ல அரசியல் கட்சி உடனடியாக இந்த நபரை வந்து கைது செய்ய போகிறாக ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொபகண்டாவை பரப்பிட்டுருக்காங்க நான் கா காட்டின அந்த உதாரணம் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இவங்க எல்லாருமே சொல்கிறது ஏன் அவங்க வந்து மெடலை திருப்பி கொடுக்கக்கூடாது மெடல் வாங்குறது அவ்வளோ ஈஸியா சார் ரைட் எனக்கு ஒரு சின்ன டேட்டா நான் எடுத்திருக்கேன் சென்ஸ் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் ரைட் இன்னைக்கு நம்ம இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இருக்கிறோம் நூற்றி இருபத்தி மூணு வருடத்தில் எத்தனை ஒலிம்பிக் மெடல் நீங்க வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நீங்க கொஞ்சம் கணக்கு போட்டு பாருங்க வெறும் முப்பத்தஞ்சு அதுல பன்னெண்டு ஹாக்கிக்கு போயிருச்சு அப்புறம் ஆர்ச்சரி ஆர்ச்சரியில இருக்கு பாக்சிங்ல இருக்கு இது போன்ற ஜாவ்லின்ல இருக்கு இது எல்லாமே தாண்டி வெறும் ஏழை ஏழு பதக்கங்கள் தான் ரெஸ்லிங் அவ்வளவு ஈஸியா இருந்துருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஆயிரக்கணக்கான மெடல்ஸ்களோட நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் we could only make 35 olympics medals evlo kashtam ne neenga paathinga na inda wrestlers kudaiya ulaippu akhadala chinna chinna vayadhil irundhe neenga paathinga na nama tamil nadu la epdi kabadi poti irukko but adhey neenga nama vandu vittu irukko anga vandu neenga paathinga na innaikkum gramangal la irukka koodiya miga mukkiyamaana sports mallu yuttham pengal aangal gramam gramama chinna chinna district ku oru chinna chinna potigal eppovume 12 maasamume nadakkuvanga so அகாடாஸில் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனோ ஒரு ஒரு பெண்ணாக இருக்கட்டும் மானாக இருக்கட்டும் அவர்களோட ஒழுக்கம் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கும் ரைட் குருனா காலத்துக்கு கும்பிடுவாங்க அந்த லெவலில் இருக்கும் ரைட் இதுதான் நீ சாப்பிடணும் இதுதான் நீ சாப்பிடக்கூடாது இத்தனை மணிக்கு நீ எந்திரிச்சு ஓடணும் ரைட் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் ஒவ்வொரு ரெஸ்டரும் அந்த பயிற்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் போட்டியில் கலந்து கொள்வாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் பயிற்சிக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து அந்த பயிற்சி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டில் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷனால் நீங்கள் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஸ்டேட் லெவல் தென் நேஷ்னல் லெவல் தென் ஏஷியா அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஒலிம்பிக்ஸில் போவீங்க தேட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்தியாஸ் பெஸ்ட் எஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு ரைட் அந்த இடத்துல பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் போன்ற நபர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல் கிடைக்கும் and is that person fit to be in that position who says 15 rupees is what one olympic medal costs right and smriti rani uh, minakshi lekhi uh, anna malai or uh, sudhir choudhury idu pondra navargal olympics medal la therupi koduthirunga nu solranga avuga kashta padra oru naal ivugalala panna mudiyuma and oru naal ivugalala oda mudiyuma 10 crores is peanuts sir சார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ராகுல் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இந்த யுனைடெட் வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சரி கடந்த ரெண்டு ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு முன்னாடி நாடிலிருந்தோருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த நேஷனல் பிளாகும் இல்லாமல் அவங்க வந்து தனியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நாடு இல்லாதவர்கள் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியை வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக ஒன்னே சார் ஒருத்தர் வந்து நாடை இழந்திருப்பார் அது சிவில் வாகா இருக்கலாம் இல்லைனா ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸாக இருக்கலாம் அவர் வந்து நாடே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒலிம்பிக்கில் கலந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த யுனைடெட் வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா நீங்கள் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு நாளில் சே சாரி ஃபா நாற்பத்தஞ்சு நாளில் இதில் வந்து விசாரித்து நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கலனா இந்த பிளேஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து உங்கள் நாட்டு கொடி கொடுக்காம அவங்க வந்து இந்த தனி கொடி கொடுத்து நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் என்னோ மேட்சஸ்லாம் நான் வந்து பங்கு பெறுவோம் விஸ்வ குருவோடைய உண்மையான முகம் தான் இது எந்த விஸ்வ குருவோடைய யார் நீங்கள் சொல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ரைட் அவர் தானே இந்த குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வந்து மகளே மகனே நான் அணைச்சி ஃபோட்டோவில் எடுத்துட்டாரு ரைட் இன்னைக்கு எங்கே இருக்கிறாரு சாக்ஷி மலிக் அண்ட் வினேஷ் புகாட் இவங்க எழுதிய ஒரு கடிதம் என்னட்ட இருக்கு இந்த இடத்துல தான் விஸ்வகுருடைய உண்மையான முகத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரைட் அட்ஸ் மைக்கு ஜோ ஹுவா வஹ் ஆப் சப் நே தேகா புலிஸ் நே ஹம் லோகோ கே சாத் கியா வியவஹார் கியா ஹமே கிதனி வர்பர்தா சே கிரஃப்தார் கியா हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे हमारे आंदोलन की जगह कोई भी पुलिस से तहस नहस कर हमसे छीन लिया अगले दिन गंभीर धाराओं में हमारे खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज करी अट्ठाईस अदावत इवती एटाम तेदी मे मदम एम उलगमें पार्थ पार्थी अमदान मुराटो अडतम पिंगा इत मट अ 
எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டது நூற்றி ஒம்பது பேர் மேலே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கு யார் மேலே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கணுமோ அந்த நபர் மேலே இல்லை போராடி கொண்டிருந்த நபர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் போடப்படுது இதில் எத்தனையோ பேரை டீட்டெயிலும் பண்ணாங்க ரைட் அடுத்த இடத்துல அவங்க என்ன எழுதுகிறாங்கன்னா நாங்கள் போராட்டிட்டு இருந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி வீடு இருக்கு அதுவும் ஒரு பெண் தானே அவங்க ரொம்ப பிஸி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு முறை கூட எங்கள்கிட்ட வந்து பேசலை அப்புறம் எப்படி நாங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் ஒலிம்பிக்ஸ் மெடலில் கொடுக்க நான் அதை சொன்னேன் இல்லையா ஒலிம்பிக்ஸ் மெடலில் கொடுங்க கொடுங்கன்னு யார்கிட்ட போய் கொடுக்குறது யூ டென் கம் இன் யூ நோ ஸ்போக் டு அஸ் ஒன்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஐந்து நிமிட தூரம் தான் நாங்கள் போராடுற இடத்துக்கும் ஜனாதிபதி மாளிகைக்கும் ஐந்து ஒன் கிலோமீட்டர் சார் ஒன் கிலோமீட்டர் ரைட் அதே ஒன் ஒன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோடைய வீடு அண்ட் பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ் இருக்கு நோ படி கேம் ரைட் ஸோ நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கும் இதை கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் பிரைம் மினிஸ்டரும் கொடுக்க மாட்டோம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பவித்திரமான இடம் என்னென்னா மாகங்கா நான் கரைச்சிருவேன் இது கூட வெட்கமாக இல்லாத ஒரு நபர் நான் முஜே கிசே நே புல் ஆயா ஹே நம்ம குத் ஆயாஹும் முஜே மா கங்கா நே புல் ஆயா ஹே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோட இந்த வார்த்தை என்னை யாருமே அழைக்கவில்லை நானும் இங்கே வரலை என்ன தாய் கங்கையே இங்கே அழைத்திருக்கிறார் அங்கே உள்ள எம்எல்ஏ எம்பி தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ரைட் உங்களுடைய தொகுதியில் போய் இந்த பெண்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அந்த தன்மானத்தை சேர்த்த இதை கரைக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச பெண் கூட ஒரு அரசாங்கத்தை சார்ந்த நபர் கூட இல்லை ஒரு விசிட் இல்லைன்னா ஒரு உண்மையிலே ஒரு விசிட் இல்லைனா ஒரு ஃபோன் கால் இது வந்து மோதிகிட்டேருந்து வந்திருந்தா சார் இது முடிஞ்சிருக்கும்ல மோதியே வேண்டாம் சார் மோதி வேண்டாம் அமித்ஷா வேண்டாம் ஸ்மிருதி இரானி வேண்டாம் இந்த நாட்டு அரசாங்கம் வேண்டாம் இந்த நாட்டிற்காக நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்த சட்டம் சரியாக வேலை பார்த்திருந்தால் யாருமே தேவையில்லை அப்போ உங்களுக்கான ஒரு சட்டம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு சட்டம்னு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க லா என்ன சொல்லுது சார் பாக்ஸோ ஆக்ட் போட்ட உடனே அந்த நபர் நீங்கள் உள்ளத்திக்கு போடுங்க என்ன தானே சொல்லுது இல்லை இல்லை நாங்கள் விசாரிப்போம் அந்த நபர் மீது இல்லை இப்போ அண்ணாமலை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா எல்லா கேசஸ்லையும் நாங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்ட உடனே அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க கட்சிக்காக பேசுவார் of bjp can they accept and say bridge bhushan charan singh is innocent he doesn't he had not done anything apdi pannarna naanga engalude padavil irundhu velila poirum 303 303 mp kal irukkaraga mla kal avula vittrunga 1300 mla kal irukkaraga avula vittralam mp kal mattum 303 ivugala solla mudiyuma right then when you cannot accept this how can you protect this person la bjp pottariyo party wise um seri bjp government wise um seri பெண்கள் மேல இப்படி சொல்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வந்து அவங்க காதே கொடுக்க மாட்டாங்க பல்வேறு முறை பல்வேறு முறை கத்தியால் கொடுக்குறாங்க வீடியோ ரெக்கார்டிங் ரெண்டுமே இருக்கு பட் வாட் த ப்ரொபகண்டா இஸ் ஒரு லவ் ஜிஹாத் நடந்திருக்கு ஒரு இஸ்லாமியர் ஒரு ஹிந்து பெண்ணை கொண்டுட்டான் இங்கே ஹிந்து அப்பா ஹிந்து பெண்ணை கொள்ளும் போது எங்கே சார் உங்களோட ப்ரொபகண்டா இஸ் திஸ் நாட் அ கிரைம் இல்லை நான் நான் என்னக்கிட்ட வரேன்னா இப்போ இங்கே தமிழ்நாடு பிஜேபி எடுத்துங்களேன் காயத்ரி ராம் உள்ளிட்ட பலர் வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை சொல்கிறாங்க அது மாதிரி எந்த ஆக்ஷன் எடுத்த மாதிரி இதுவரை எனக்கு தெரியல இது அப்படியே பிஜேபி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்களாலும் தே ஆர் கீப்பிங் மம் செலக்டிவ் 
அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்ல இருக்கும் போதும் இது மாதிரி பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க சார் செலக்டிவ் எங்களுக்கு என்ன தேவையோ நாங்க அது நாங்க அமலுக்கு கொண்டுட்டு வருவோம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே பல்வேறு இடங்கள்ல பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு குற்றம் நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு இஸ்லாமிய தரப்பில் இருந்தோ இல்ல டிஎம்கேவுக்கு எதிராக இருந்தாலோ இல்ல மற்ற கட்சிகளுக்கு எதிராக இருந்தாலும் எல்லாருமே ரோட்ல அடங்கி போராடுவாங்க அதே பிஜேபி சார்ந்த நபர் யாராவது இது போன்ற விஷயத்துல சிக்கினாலோ எல்லாருமே அமைதியாக இருப்பாங்க கே டி ராகவன் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி பல்வேறு இஷ்யூஸ் நடந்தது ஒரு நபர் ஒரு பெண் வீட்டுக்கு எதிரில் பிசடிச்ச காட்சி கூட வந்தது நோ படி டுக் எனி ஆக்ஷன் நோ படி ஸ்போக் ஸோ இவர்களுக்குனா அது ஒரு சேங்க் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தால் அந்த அதே தான் இங்கே ரைட் ஸோ இதுதான் நேஷ்னல் லெவலில் நடந்துட்டுருக்கு ரைட் ஒரு புறம் நீங்கள் செங்கோலை வச்சு நாங்கள் வந்து நீதியை நிலைநாட்டுவோம்னு சொல்கிறீங்க அதே நாள் நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு வந்து அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் கிடையாது இவங்க ரைட் சாக்ஷி மலிக் வினேஷ் புகாட் சங்கீதா புகாட் அண்ட் பஜ்ரங் புனியா எல்லாரும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரைட் வீரேந்திர சேஹ்வாக் ஹீ கேம் அவுட் ஹீ ஸ்போக் ஃபார் த யூனோ ரெஸ்ட்லர்ஸ் சித்து ஹீ ஸ்போக் ஃபார் த ரெஸ்ட்லர் கபில் தேவ் ஹீ ஸ்போக் ஃபார் த ரெஸ்ட்லர் சித்து வந்து பிஜேபி மேன்மேன் இல்லை இல்லை சித்து வாஸ் வித் காங்கிரஸ் நவ் ஹீஸ் நாட் ரைட் உங்களுடைய கட்சியை சார்ந்த கவர்னர் சத்யபால் மலிக் இந்த வயசில் கூட ஒரு எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு ஆகுது வீல் சேரில் போய் அந்த போராட்டக்காரரோட உட்கார்ந்துருந்தார் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் நான் அப்படி என்னால் வர முடியலைன்னா கூட என்னுடைய ஆட்கள் இங்கே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க நான் வந்து எங்கே இருந்தாலும் நான் அந்த போராட்டக்காரரோட நான் நிற்பேன் என்று கூறுறேன் இந்த கடிதம் நான் உங்களுக்கு காட்டினே இந்த கடிதம் எழுதி இன்னைக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு நாங்கள் வந்து கரைக்க போகிறோம்னு கிளியராக ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் அந்த அறிக்கை வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க வண்டிகள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அதே மாதிரி தி ஆல் வெண்ட் இதில் இன்னொரு அசிங்கமும் நடந்தது இவங்கெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த வண்டியில் கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த ஃபோட்டோ அவங்க எடுத்த ஃபோட்டோவை அப்படியெல்லாம் சிரிச்சுட்டு போகிற மாதிரி வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போது இவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன தெரியுமா பிஜேபியுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி டிஃபைம் பண்ண அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்து அசிங்கப்படுத்து தானாகவே பின்னாடி போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்கள அடிச்சு இப்போ எப்படி ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் நடந்தது விவசாயிகளோட போராட்டம் தீவிரவாதிகள் காலஸ்தானிகள் இவங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் வருது பணம் வாங்கிட்டு பாருங்க அவங்களாம் விவசாயிகள் இல்லை விவசாயிகளை இல்லை புரோக்கர்ஸ் அப்படின்னு ஆமாம் எழுநூறு பேர் இறந்தாங்க சார் அந்த எழுநூறு பேருடைய வீர மரணத்தை நீங்கள் கொச்சைப்படுத்தியிருக்கீங்க பார்லமெண்ட்டில் இதே கேள்வியை கேட்கும் போது அரசாங்கம் கூறக்கூடிய விஷயம் எங்கள்கிட்ட டேட்டாவே கிடையாது ஒரு எம்பியோட மகன் வந்து டிராக்டரை ஏற்றுக்கணும்ல ஆமா அந்த நபர் இன்னைக்கு வெளியில வெயில இருக்கான் அவனுக்கு கிடைச்ச ப்ரொடெக்ஷன் நீங்க பாருங்க ராஜ மரியாதையோட உத்தரப்பிரதேஷ் போலீஸ் அவனை கூட்டிட்டு போன காட்சியும் நம்ம பார்த்தோம் ரைட் சோ யாரெல்லாம் ஜாட் கூஜர்னு தன்னை அந்த அடையாள அந்த ஜாதி அடையாளத்தில் அங்கே சுத்திட்டு இருக்காங்களோ தே ஆல் ஷுட் ஃபீல் ஷேம்ட் பிகாஸ் தீஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த சேம் கம்யூனிட்டி ஜாட்ஸ் அண்ட் கூஜர்ஸ் ஓகே ரைட் எந்த ஠ாக்கூருடைய அடையாளத்தை வச்சு நீங்கள் ஓபிசி ஓட்டுக்காக இன்றைக்கி இந்த நபரை காப்பாற்றிட்டு இருக்கீங்களோ பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஠ாக்கூர் திஸ் திங் ஐ ஷுட் நாட் டாக் ஆன் ஜாதீஸ் பட் திஸ் இஸ் வாட் தியாலிட்டி இஸ் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு கீப் திஸ் ரைட் எந்த ஓபிசியை வைத்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஓபிசி ஓட்டுக்காக ஒரு நபர் யார் சார் அந்த நபர் ஹூ திஸ் பர்சன் இஸ் எண்பது கேசஸ் இந்த நபர் மீது இருந்தது இப்போ லைவ்ல இருக்க கேசஸ் முப்பத்தி எட்டு விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன் மர்டர் விச் இன்க்ளூட்ஸ் அட்டம்ப்டட் மர்டர் விச் இன்க்ளூட்ஸ் மல்டிபிள் ஏன்னா கிட்னாப்பிங் கேசஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேசஸ் மொலிஸ்டேஷன் கேசஸ் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் அண்ட் ஒன் பாக்ஸோ ஆக்ட் இது அடுத்த கட்டமாக எப்படி நகரும் கேன் மிஸ்டர் அண்ணாமலை ஆன்சர் திஸ் ஹி இஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ரைட் கேன் ஹி ஆன்சர் சப்போர்ட் பண்றாரு அதான் கூடாது <laughs> நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணலைன்னா கூட அந்த நபருடைய எம்பிஷிப் யூ கேன் 
சரி ஓகே எதுவும் பண்ண முடியாது கோர்ட்ல இருக்கட்டும் கோர்ட்ல போய் ஒரு பத்து நாள் ஆச்சும் அந்த நபர் உள்ள எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெயில் ப்ராசஸ் போகட்டும் லெட் த லா டூ இட்ஸ் ஆமா அதுவும் பண்ணல நாங்க ஒரு வாட்டியாச்சும் நீங்க ஒரு விசாரணைன்னு அந்த நபர் கூப்பிட்டீங்கனாலும் கிடையாது ஹி செட்டிங் இந்த இந்த லெட்டர்ல இன்னொரு லைன் இருக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான லைன் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா யார் மீது நாங்க அந்த அந்த லைனை நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் யார் மீது நாங்க ஜப்கி உத்பீடக் கொலி சபாவ மே ஹமாரே ஃபதாவே கஸ் ரஹா ஹே டிவி பர் மஹிலா பஹல்வானோ கோ அஸ்கஸ் தேனே கி தேனே வாலி ஏ ஹட்னா ஹமே ஜின்ஜோர் ரஹி ஹே ரைட் யார் மீது நாங்க கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து வச்சோமோ அந்த நபரே நீங்க பார்லிமெண்ட் திறப்பு விழாவிற்கு கூப்பிட்டு வச்சிருக்கீங்க செல்ஃபி எடுத்து போடும்போது அந்த படத்தை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எரியுது சார் பத்து எரியுது எப்படி நீங்க அந்த நபரை வந்து நீங்க அங்க கூப்பிடலாம் ரைட் ஸோ அந்த நபர் வந்து சுதந்திரமா சுத்திட்டு இருக்கோம் நாங்க தான் இங்க போராடிட்டு இருக்கோம் டெல்லியில இருக்கக்கூடிய வெயில நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஜனவரி மாதத்துல இருக்க குளிரை பாருங்க இட் வாஸ் நைட்ல எல்லாம் மைனஸ்ல போயிரும் குளிர் டே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பீக் பீக் விண்டர்ஸ் அப்போ இந்த பெண் வீராங்கனைகள் போராட்டிட்டு இருந்தாங்க எந்த விதமான ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லை மின்சாரத்தை துண்டிச்சுட்டாங்க இன்டர்நெட்டை துண்டிச்சுட்டாங்க மெத்த படுக்கிறதுக்கு ஏன்னா ஈரமா இருக்கும் யூனோ மழை பெஞ்சிருச்சு ஈரமா இருக்கும் ஒரு பலகைகளை கொண்டுட்டு வந்தாங்க அந்த பலகையை கொண்டுட்டு வந்த மேல கேஸை போட்டு டெல்லி போலீஸ் உள்ள தூக்கி போட்டுச்சு ரைட் ஸோ பலகையை கூட ஒரு அட்டையை கூட கொடுக்கல நீங்க ரைட் அதே மாதிரி ரெண்டாவது முறை நடந்துச்சு ரைட் இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ டிகிரிஸ் அண்ட் அதில் நாலஞ்சு நாள் பயங்கர மழை பெஞ்சிச்சு எல்லாத்தையுமே தாங்கிட்டு அங்கே இருந்தாங்க வாட் பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் இஸ் டூயிங் ஹிஸ் வித் ப்ரொடெக்ஷன் ரூமிங் அரவுண்ட் அண்ட் நியூ பார்லிமெண்ட் டேக்கிங் செல்ஃபீஸ் ஸோ யாருக்கான அரசாங்கத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்ப்போம் இந்த இந்த இஷ்யூ எப்படி போய் முடியுதுன்றது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்